ഹലോ ഞാൻ ജുബീരിയ ഫിറോസ് ദ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൊസീജിയറായ ബൈനോക്ലിയർ ബാലൻസിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ബൈനോക്ലിയർ ബാലൻസിങ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും അതിന് മുമ്പായിട്ട് ബൈനോക്ലിയർ ബാലൻസിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആണോ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂണിയോക്ലിയർലി റിഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ഫിയർ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിലിണ്ടർ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ബൈനോക്ലിയർലി ഒരു റിഫൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ അഥവാ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ആക്ച്വലി യൂണിയോക്ലിയർലി നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എററാണ് പവറാണ് മറിച്ച് ബൈനോക്ലിയർലി നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ആണെങ്കിൽ പോലും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് പവർ അല്ല നമ്മളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ നമ്മുടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ അഥവാ റിഫ്രാക്റ്റീവ് കറക്ഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരുപാട് സൈമൾട്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോസസ്സാണ് അക്കോമഡേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് പവർ വെക്കുമ്പം നമ്മുടെ കണ്ട് അക്കോമഡേറ്റീവ് ഡിമാൻഡിനെ ചേഞ്ച് വന്നേക്കാം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എററും വിഷ്വൽ എക്വിറ്റിയും എപ്പോഴും സിമെട്രിക് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അസിമെട്രിക് റിഫ്രാക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ പവേഡ് റിഫ്രാക്ഷനിലെല്ലാം അക്കോമഡേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് മേ വേരി ഈ ഒരു അക്കോമഡേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈനോക്ലിയർ ബാലൻസിങ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനോക്ലിയർ ബാലൻസിങ് പ്രിസം ഡിസോസിയേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഒക്ലൂഷൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഒക്ലൂഷൻ ആണ് ചെയ്യാറ് പേഷ്യൻറ്റിന് സെയിം വിഷ്വൽ എക്വിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെയും വിഷ്വൽ എക്വിറ്റി സെയിം ലൈൻ ആണ് പേഷ്യൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കറക്റ്റഡ് വിഷൻ എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി സിംപ്ലി നമ്മൾ ഒക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ എപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിഷ്വൽ എക്വിറ്റി സിമെട്രിക് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല സപ്പോസ് അസിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ണും കൊണ്ടും വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ക്ലിയറർ ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഫോഗ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിൽ സിക്സ് സിക്സ് വിഷനും മറ്റു കണ്ണിൽ സിക്സ് നയനും ആണെങ്കിൽ ദി ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് സിക്സ് നയൻ വുഡ് ഡിഫർ ഫോർ ബോത്ത് ദി ഐസ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കണ്ണിനെ കൊണ്ട് ക്ലിയറായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സിക്സ് ട്വൽവ് ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഫോഗ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് വിഷ്വൽ എക്വിറ്റി അസിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിമെട്രിക് ആണെങ്കിലും നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് സേഫറായിരിക്കും സോ ദ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഫോക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് യൂസിങ് എ പ്ലസ് വൺ ഓർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ട്വൽവ് ലൈൻ ഓർ എ ലൈൻ ജസ്റ്റ് അബവ് ദി ബെസ്റ്റ് കറക്റ്റഡ് വിഷ്വൽ എക്വിറ്റി അപ്പോൾ അതാണ് ഫേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് യു ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി ഒക്ലൂഡ് ബോത്ത് ദി ഐസ് രണ്ട് കണ്ണും ഈക്വലി ക്ലിയർ ആണ് ഈക്വലി ഷാർപ്പ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദി റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ബൈനോക്ലിയർലി ബാലൻസ്ഡ് മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ണ് കൂടുതൽ ഷാർപ്പർ ആണെന്നാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എങ്കിൽ യു ആഡ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ദ ഷാർപ്പർ ഐ ബെറ്റർ പറഞ്ഞ കണ്ണിലേക്ക് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ യു റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി വീണ്ടും ഒക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും പേഷ്യൻ്റെ ഏത് കണ്ണിനോടാണോ ഷാർപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക അൺടിൽ പേഷ്യൻസ് സേസ് ബോത്ത് ഐസ് ആർ ഈക്വലി ക്ലിയർ So this is the simplest procedure. In this procedure, we have prism dissociation. We have to use the fog in the 6-12 lake visual equity. We have to use the two prism. One prism is the base up prism. One prism is the base down prism. So what happens is, we have to split the two lines in the 6-12 lake. We have to use the two images in the 6-12 lake. We have to use the two images in the 6-12 lake. We have to use the two lines in the 6-12 lake. അതിൽ പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യും സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വെയറിങ് എ പ്രിസം യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി ഒക്ലൂഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് പ്രൊസീജർ ഐ ലൈക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് യൂസിങ് എ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം സപ്പോസ് ദി പേഷ്യൻസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ ഇസ് പ്ലസ് വൺ സ്ഫിയർ വിത്ത് പ്ലസ് വൺ സിലിണ്ടർ വൺ എയ്റ്റി ബോത്ത് ഐസ് ഓക്കെ സോ ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി നമ്മൾ പ്ല
so binocular balancing is a very critical and a very important procedure especially for high powered lenses nammal orikkalum ee oru binocular balancing step miss cheyan paadilla and um, we shall do this for each and every refraction karanam njan parnalo refractive error balance cheya ennalladalla power balance cheya ennalladalla marichu binocularly nammada accommodative demand balance cheya ennalladana ee procedure inde oru main aim so hope this was helpful thank you